హాయ్ ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన ఛానల్లో మనం టూటీ ఫ్రూటీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము విత్ జస్ట్ ఓన్లీ టూ ఇంగ్రీడియంట్స్ అనమాట బయట తెస్తుంటాం కదా దాని బదులు మనం ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా ఒక టెన్ మినిట్స్లో ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట సో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాము దానికంటే ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే కింద రెడ్ కలర్ ఐకాన్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే నా వీడియో అప్డేట్స్ మీకు తొందరగా వస్తాయి సో టూటీ ఫ్రూటీ చూసారు కదా ఇలా మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చో చూద్దాము సో సో అలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు సో లేట్ చేయకుండా ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం థ్యాంక్ యూ సో ఇది మా చెట్టు నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియోలో చూపించాను కదా కింద మాకు పప్పాయ చెట్టు ఉందని సో ఇది ఫస్ట్ కాయ నేను తెంపడము ఆల్రెడీ చూసారు కదా ఇవన్నీ కచ్చి కాయలు ఉన్నాయి సో నేను ఎప్పుడు పండు అవ్వలేదని తెంపలేదు సో ఇది ఫస్ట్ కాయ తెంపడం అనమాట మన టూటీ ఫ్రూటీ ప్రిపేర్ చేయడానికి నేను ఒక కాయ తెంపాను సో చిన్నది మీకు చూపించడానికి చిన్నదే తెంపాను ఆల్రెడీ నేను ముందు చేసి పెట్టాను సో అందుకని ఇది చిన్న కాయనే తీశాను సో దీనికి చూసారు కదా పాలు వైట్గా కనిపిస్తున్నాయి మొత్తం ఇదంతా నీట్గా వాటర్తో క్లీన్ చేసేసుకోండి తర్వాత మనం దీన్ని పొట్టు తీసేసుకోవాలి మంచిగా చాలా గట్టిగా ఉండాలి కాయ అసలు పండు ఉండకూడదు బాగా కచ్చి కాయ ఉండాలి సో చూసారు కదా అందుకని పొట్టు తీయడం కూడా కష్టంగా ఉంటుంది సో ఇలా మొత్తం పొట్టు తీసేసుకోవాలి నీట్గా తర్వాత ఇప్పుడు మనకి నార్మల్గా బయట తీసుకున్న టూటీ ఫ్రూటీ అయితే చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి కదా కొంచెం మనం పెద్ద సైజులో కావాలంటే ఇవి కొంచెం పెద్ద సైజులో కట్ చేసుకోవాలి పప్పాయ ముక్కలు లేదు అదే చిన్న సైజులో కావాలనుకుంటే మీరు సైజు చిన్నగా కట్ చేసేసుకోండి సో జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇది గట్టిగా ఉంది కదా కాయ సో చూసారు కదా ఇత్తులు కాయ తీయగా పుల్లగా ఉంటుందో చేతిగా ఉంటుందో ఎలా ఉంటుందో చూడాలండి ఒకటి పండు అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది సో ఇలా మనం ఇవన్నీ ఇత్తులు క్లీన్ చేసుకోవాలి ఆ వైట్ లేయర్ కూడా మనం తీసేసుకోవాలి తీసేసుకొని పీసెస్ పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి చాలా ఈజీ అండి మీకు టెన్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది టూటీ ఫ్రూటీ చేసుకోవడం బయట కొనే కంటే ఇంట్లో చేసుకుంటే అది మనకి బాగా యూజ్ అవుతుంది కదా బయట ఫుడ్ కంటే ఇంట్లో చేసుకుంది హెల్తీ అంటాం కదా సో అందుకని సో ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసి తీసుకోవాలి సైజ్ మీ ఇష్టం అండి నేను కొంచెం పెద్దగానే కట్ చేస్తున్నాను అనమాట మీరు కావాలంటే కొంచెం చిన్నగా కూడా కట్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఇలా మొత్తం స్క్వేర్ స్క్వేర్ పీసెస్ లాగా మనం కట్ చేసేసుకోవాలి మంచిగా విడదీసుకోండి ఒకటి ఒకటి అంటుకోకుండా ఇలా సో ఇవి మన పప్పాయ రా పప్పాయ పీసెస్ అనమాట సో నేను మొత్తం ఇలా కట్ చేసేసుకొని పెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఒక ప్యాన్లో వాటర్ తీసుకోండి ఈ పప్పాయ ముక్కలు మునిగే అంతవరకు ఉండాలి మనకి వాటర్ సో ఇది మనం హై ఫ్లేమ్లో మరుగుతున్నప్పుడు కొంచెం బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు ఈ ముక్కలన్నీ దీంట్లో వేసేసేయండి మనం ఏదైతే పప్పాయ కట్ చేసేసుకున్నామో ముక్కలు ఆ ముక్కలన్నీ దాంట్లో వేసేసుకోండి అనమాట సో ఇది ఉడకడం ఇప్పుడు బాయిల్ అవుతున్న వాటర్లో మనం పప్పాయ ముక్కలు వేసుకున్నవి జస్ట్ ఒక ఫోర్ మినిట్స్ ఉడకనివ్వాలి సో దానికి సైడ్లో మనం ఇప్పుడు అవి ఉడుకుతున్న టైంలో మనం ఒక ప్యాన్ తీసుకొని మళ్ళీ దాంట్లో ఒక వన్ కప్ షుగర్ తీసుకోండి అంటే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ పప్పాయ ముక్కలకి నేను వన్ కప్ షుగర్ తీసుకున్నాను అండ్ హాఫ్ కప్ వాటర్ తీసుకున్నాను హాఫ్ బౌల్ అనమాట ఒక చిన్న బౌల్ తీసుకున్నాను సో వాటర్ చూసారు కదా వాటర్ హాఫ్ కప్ కాదండి ఒక వన్ కప్ వాటరే తీసుకోండి ఒకవేళ మీకు ఆ షుగర్ సిరప్ మిగిలినా మళ్ళీ మీకు ఏదైనా స్వీట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది సో ఇది మనకి బాయిల్ అవుతుంది కదా అంతలోపు పక్కన షుగర్ సిరప్ కూడా రెడీ అయిపోతుంది ఇది బాయిల్ అయ్యేలోపు ఇవి జస్ట్ మనకు ఒక ఫోర్ మినిట్స్ బాగా ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడకనివ్వాలి షుగర్ సిరప్ చూసారు కదా రెడీ అవుతుంది అది కూడా సో ఇది హై ఫ్లేమ్లోనే ఉడకబెట్టుకోవాలి మనం మధ్య మధ్యలో కొంచెం ఇలా స్టిర్ చేసి కలుపుకుంటూ ఉండండి సో ఇంకా ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయాయి కలర్ చేంజ్ అవుతాయండి చూడండి కొంచెం మీరు 
సో షుగర్ సిరప్ ని కూడా మధ్య మధ్యలో ఒకసారి కలుపుకుంటూ ఉండండి ఇవి మనము బ్రెడ్ బేక్ చేసుకున్నప్పుడు లేకపోతే నార్మల్ గా కూడా పిల్లలకి ఏదైనా స్నాక్ చేసినప్పుడు పైన వేసిస్తే మంచిగా టేస్టీ ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీగా తినేస్తారు సో ఇంకా కుక్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత అవి తీసేసుకొని ఆ షుగర్ సిరప్ లో మనం వేసేసుకోవాలి పక్కన ఏదైతే రెడీ చేసుకుంటున్నాము ఆల్మోస్ట్ అది కూడా షుగర్ సిరప్ కూడా ఫైవ్ మినిట్స్ అయింది కదా మనం పెట్టుకుని సో ఇప్పుడు దాంట్లోకి మనం వేసేసుకోవాలన్నమాట అన్ని ముక్కలు సో నేను అది మొత్తం మళ్ళీ ఆ షుగర్ సిరప్ తో పాటు దీంట్లోకి తీసేసాను ఈ ప్యాన్ లోకి సో ఇది మనం హై ఫ్లేమ్ లో ఒక ఎయిట్ మినిట్స్ వరకు బాగా ఉడకనివ్వాలండి షుగర్ సిరప్ లో ఇవి బాగా ఉడకాలి ఉడికి ఏమవుతుంది అంటే ఆ స్వీట్నెస్ అనేది మనకి ఈ ముక్కలకి పట్టేస్తుంది అనమాట సో చూసారు కదా అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ డన్ అనమాట చూసారు కదా పాకం కూడా దగ్గరికి వచ్చేసింది ఉడికి 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 హై ఫ్లేమ్ లో కాబట్టి సో మనం ఆ ముక్కలన్నీ ఇప్పుడు స్వీట్నెస్ స్వీట్ గా అయిపోతాయన్నమాట సో రెడీ అయిపోయాయి ఇంకా మనం ఒక బౌల్ లోకి తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇవి చూసారు కదా చిన్నగా అయిపోయాయి సైజు మనం ఫస్ట్ కట్ చేసినవి పెద్దగా ఉండే ఇంకా మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఇలా అవుతాయి అనమాట తీసుకొని ఇలా ఒక బౌల్ లోకి తీసేసుకోండి మీరు దీంట్లో మనకిప్పుడు టూటీ ఫ్రూటీ కలర్ఫుల్ గా ఉంటది కదా నేను ఈ ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేస్తున్నాను మీకు కావాలంటే రెడ్ గ్రీన్ ఎల్లో ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ యాడ్ చేసేసుకోండి నేను ఈ ఆరెంజ్ కలర్ యాడ్ చేస్తున్నాను దీంట్లో మీరు కొంచెం వాటర్ కలుపుకొని దాంట్లో మిక్స్ చేసేసుకోండి అనమాట సో ఇలా కొంచెం అలా అనుకుంటూ మిక్స్ చేసేసుకోండి సో రెడీ అయిపోయిందండి మన టూటీ ఫ్రూటీ ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ఎయిట్ అవర్స్ అలా మనం సైడ్ కి ఫ్యాన్ కింద లైక్ ఎండలో ఆరబెట్టద్దు నార్మల్ గా అక్కడ ప్లేట్ లో పెట్టి కిచెన్ లో పెట్టేసినా ఓకే సో కుక్ అయిపోతాయి సో ఆల్రెడీ చూసారు కదా మీరు మన టూటీ ఫ్రూటీ ఎలా రెడీ అయ్యాయో నేను స్టార్టింగ్ లో చూపించాను అది హోప్ మీకు వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్